Well, Diolchi, um, I'r cadeirydd ni, a'r chedig Robert Parry, oherwydd ddi sy'n gyfrifol am y testun heno. <laughs> Fe'w grymodd y diolio ni bydd ati i geisio edrych ar yeah. Saunders Lewis. Yeah. Ac uh, gywir iawn mae eni dweud i fod ein un o gywri'r glannau. Oherwydd yr oedd yn perthyn wrth gwrs i deulu no dedig iawn yn hanes Lerpwl yn oes Victoria, pedwar brawd y ddaeth i Lerpwl, y teulu'r Tomosiaid. Y cyntaf ddaeth i Lerpwl oedd John Thomas. Y ddaeth e o bwlch newydd yn ganol Sir Gaelwyrddyn, yn un wyth pimp tri. A garos yma hyd i farwoleth yn un wyth naw dai. Ac yn a thelawer iawn o waith. Roedd yn anesydd gwych iawn ac fe ysgrifennodd hanes yr annibynwyr Cymraeg, Peder Cyfrol Fawr. Fe ysgrifennodd nofel Arthur Llwyd y felyn. E, ac fe fi yn olygu ddy tist am ddeg mlynedd yr higen. Ac e falle un o'r golygyddion gore a gafodd y tist yrioed yn ei hanes. A gyna i frawd Owen Thomas, dwi wedi bod yn sôn mwy am, am Owen, a ddaeth yn 1865, bydd ddaeth e o Lundin, i Netherfield Road, cyn mynd i Princess Road. A gyna roedd yna ddau frawd arall, sef Josea Thomas, a ddaeth i o falu ar ôl y gynhadaeth dramor fel ysgrifennu llawn amser cyntaf am ddeigiau mlynedd, dod o Jerusalem Bethesda i Lerpwl. Y gyna gŵr brawd arall o ddim mor amlwg, ond yn, yn ei ddydd yn gwneud gwaith arbennig gyda dirwest ac yn ysgrifennu mudiad dirwest yn derbwl William Thomas oedd yn perthyn i gapel Edge Lane. A mam Saunders wrth gwrs oedd Merch Owen Thomas a Gelen Roberts. Cyn priodi, Elen Thomas, be fe hi farw'n ifanc, ac roedd hi wrth gwrs yn ferch i wenidog enwog arall yn Sirfon, William Roberts, amlwch. Ac cyn priodi, roedd hi a'i chwiorydd, Sara ac Elen Elizabeth yn byw yn 46 Catherine Street yn Lerpwl, byw yn ei tad, ar ôl colli i, 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 I briod. Ac hyd i ffriodas gyda'r parchedig Lodwig Lewis, genedigol o well, Gorslas yn ymyl Cwm Gwendraeth, Cros Hans, Plwyf Llanarthne. A ei glwysur oedd Lodwig Lewis o'r Amagwredd, ond fe symudodd i weithio fel dillhedydd yn Tregwyr, Gowerton. Ac yna oedd ei yno i Abertawe, i wneud yr un gwaith, ac yna oedd o'n ei gyfarfod, ac oedd o'n dod o ddan ddylanwad, y gwenidog cyntaf gafodd Princess Road, sef y barchedig David Saunders. Oedd yn brigethwr amlwg yn ei ddydd, ac fe ddylanwadodd David Saunders y fawr ar uh, Lodwig Lewis. A'i gymell eu'r wenidogaeth gyda'r methodistiaid Calfinaeth. A dyna'n ddigwyddo. Ac i ddilyn i batrwm yr oedd e wedi'i gymeryd, sef mynd i brifysgol Glasgow i wneud gradd. Ond yn anffodus yn anes Lodwig Lewis, cyn iddo fe orffen i radd, fe gafodd bwl o afiechyd ac fe fethodd orffen i astudiaethau. Ond fe gafodd alwad i fi geilio Capel Aberdilais, ac yna Sgiwen, ac yna o Sgiwen i Seacom, ger Wallace i yn Lerpwl. Ac uh, rwyddyn cyn hynny roedd e wedi priodi gyda Merch Owen Thomas, Mary Margaret yn Princess Road yn un wyth naw un. Dwi'n i ddim sut y gyfarfu'r ddau. Oherwydd oedd un yn, yn byw yn Lerpwl, llall yn byw yn Abertawes, nad David Saunders 
a ddath yn nhw ar ti gilydd oherwydd roedd hyn dwi'n ôl yn aml i Lerpwl. Ac dde ni meddwl y lle mae David Saunders oedd yr heswm i'r ddau gyfarfod ei gilydd. A phriodi a symud i eglwys Sicam a eglwys Llai, New Brighton. Ac fel oedd yn digwydd roedd y ddwy eglwys yna wedi cael gweinidogion o'r de cyn Londwy Lewis. Roedd yn wedi cael Richard Lumley, rhygethwyr grymus iawn o Aberystwyth. Ac roedd yn wedi cael James Lamb, ŵr a ddaeth o Aber Gwain. Ac felly ar ôl priodi a symud i o falu ar ôl eglwys Sicam oedd a 216 o aelodau. A bu yno hyd 1916. Blynyddoedd llywyrchus iawn yn ei hanes e ac hanes yr eglwys. Fe gliriodd y ddyled oedd ar yr eglwys, fe sefydlodd gapau'r Seisneg mewn ysgoldi yn Falkland Road. Ac yn awd yn ei am mynd i weld llai o luniau y teulu. Dyma Lodwig Lewis, llun ohono fe yn ei adregaeth hwrol yn wenidog yn capel Sicam. Ac yn ei gyfnod e fod 2008-2008, chweg mlynedd, fe gynyddodd yr eglwys o 86 o aelodau. Ac yna, yn flwyddi yn 1922, roedd yn ei cynyddu 2023, ac er bydd 1926 wedi cynyddu dros 300. Ac yn 1913, 356. Na chi lwyddiant, cynyddu reglwys o 2126 i 352 cynydd o 136 yn y stori o Faleth. Ac fe symudodd yn 1916 i greu glas Abertawe sydd yn ymyl Llan Samlet. A gofalodd amdani nhw yn yfan hwnnw hi 1932 a bu farw ar bedwerydd a ddeg o'r ffennaf 1933 a daeth y mab Sondus Lewis ag ef yn ôl i brydd Lerpwl. I wasode yn mynwent anffild. Gyda'r ymedd i dau i dad yng Nghyfraith a'i fam yng Nghyfraith, Owen Thomas, a'r darlun sy'n gyda chi nawr yw Owen Thomas. Felly, roedd Ddodwig Lewis yn dad un o Gymru yn Wocaf a anwyd ar y glanau. Ac un o Gymru yn Wocaf a welodd Cenedl y Cymru yn yr ei geinfeid ganrif. Ond roedd e hefyd yn ŵyr i Owen Thomas Princess Road. Felly nesa yw Saunders i hun yn blentyn bach. A chi'n gweld y llygen a'n edrych. Llun wedi cael ei dynnu o'r llun yr ysgol roedd e wedi mynd i ddi. Ac y llun nesa ydy Saunders gyda'i frawd Ledwig Lewis, a byddwn ni'n sôn amdan o fe yn nes ymlaen. Ac yna ydyn ni'n cael llun i frawd hynna, Thomas, neu Owen Thomas, wedi cael ei alw ar ôl i daid. A ddwy ni at hwnnw cyn bo hir. Ac yna llun o'r ysgol, y capel, Sicam, Llun artist o'r capel ac yna fe gawn ni weld llun o'r ti fewn i'r capel. Capel hardd, mae capel Sicam. Roedd e wedi cael ei dynnu lawr cyn i fi gyrraedd Lerpwl, ond mae'r llun yma yn dangos safon a'r organ a'r pilpit yn capel Sicam. A llun nesa ydy'r ysgol, y raith Saunders i ddi. Yr unig ysgol fi yn noddi, a di chi'n weld e yn y fan yma eto, 
at the Ligueli Vraude Owen Thomas Lewis. Duni them sit to the yard with the midri. Swido i dali. I ddau fynd i ysgol breifat. Ond e'n gwneud o'r let hynny i ys ymlaen. Ac dyma lun chwair Lodwig Lewis. Margaret Lewis o Gors Las. A'i char, ac roedd y teulu wain ddewi yn Gors Las. Yn deulu dipyn o bwysigrwydd y perthyn iddyn nhw. A mae'n hyfryd ca gweld llun o chwair Lodwig Lewis. Yn y fan yma, Modrib Saunders yn y llun. Ac felly ni Saunders Lewis yn unig a fagwyd ymryd Cymru Lerpwl a'r cyffiniau a wnaeth enw da i ddyn nhw hyn yn ac a wnaeth Cymru yn ddyledu sydd ddyn nhw. Fe bach chi'n meddwl dim ond am haneswyr Cymru. Byddai ni'n dweud fod y tri hanesydd gyda'r mwy a pwysig yn hanes haneswyr ein gwlad ni wedi dod o Lerpwl. Y cyntaf, Sir John Edward Lloyd. A sgrifennodd Saunders ar ei farwolaeth yn 1947 gerdd arbennig iawn i goffadwriaeth Sir John Edward Lloyd, Grove Street, ac ar ôl hynny coleg y Brifysgol Bangor. Yr ail enw i'r rhoi ydy Arty Jenkins, a gafodd i enni yn ymyl Princess Road, ac aeth yn fachgen i fanc'r bala, hynesydd pwysig arall. Ac yna trydydd, wrth gwrs, ydy Thomas Jones Pierce, T.J. Pierce. A fi yn nysgu i yn Aberystwyth, fe oedd o thro hanes canoloesoedd, ac wedi cael ei fagu yng Nghapel Edge Lane. Ac fe pan i fi ei farw, fe ddaeth bwyd ag yn ten ôl i Anfield. Ac mae yna i'r eich, wrth gwrs, fel meddygon, Sir Robert Jones, ac y mis cynyddiaeth fel Gwyneth, Lily a Namora Williams ac eraill. So fe ati feddwl Saunders Lewis gryn dipyn, felly oedd i wrth ei dad, sef parch at ysgol heictod, balchder o weld pobl yn galw, ac roedd Lodwig yn medru bod yn gwmniwr da, ac eto roedd yn gallu codi tymer pobl. Ac fel i fab, y medru magu gwrthwyn y biad. Ond o'n lodwig yn hyddysg ym rhy fyr llwyger. Ac ni'n rhyfedd yn y byd i'r mab, ddilyn cwrs yn rhydedd mewn Saesneg ym rhy fysgol Lerpwl. Ond fe ddangosodd cofiannydd cyntaf Saunders Lewis, Tecwyn Lloyd, fod gryn wahaniaeth hefyd rhwng ddyn nhw. Mae dyn o'i lodwig a medrai siarad yn hynod o ddyrbwyll. A medrai'r mab fod yn finiog a deifio, ond ni chlywed e fe rioedd yn llefari mewn tymer wyllt. Wybi Lodwig Lewis am dros y dia, o golli i wraig ar ôl wyth mynedd o fywyd priodasol, ac adael tri mab bychan i'w fagu. A bu yn ffordus iawn o'r chwair i briod, Eren Elizabeth, Merch Owen Thomas, wedi dod i o fali amdani nhw. A gofali amdano ynte, hyd ddiwedd y daith. Beth i gwyddodd i'r rai frawd arall? Wel, yn fido Thomas i'r byd newydd. Dyna ni'n mynd siŵr i ble, rhai yn dweud i Kansas, eraill yn dweud i Toronto. Ond daeth y byth yn ôl, a fe'n dod o'r bob cysylltiad a'r teulu. Yn hanes y trydydd mab, Lydwig, fe lladw i Dev yn Ffrainc yn 1917. Ac fe adawid Saunders yn felly gedi gweinig. Bi'r fam wen, yn gwlw ym rhwng Saunders, a'i daid. Ac o fali bod safoner taid 
yn cael eu parchu gan y rwyr. Pa nes i ymchwil y mae am rhif ysgol Lerpwl o dan Dr. Wells, Rathro Simon Evans. Fe benderfynon ni, mae wedi wneud i ar Owen Thomas. Ac fe ysgrifennus i yr adeg hwnnw, Ad Saunders, a'i ffeindio fe yn un hawdd iawn i drin. Er fod pawb arall bron yn sôn fod e mor wahanol. Oherwydd yr hyn roedd Saunders yn ei wneud oedd hyn. A fydd e rhyw un o'r BB Eck yn anfon gwahoddiad iddo fe. I ymddangos ar rhywra glen byddai fe'n atem nôl ac yn dweud anwys ar na. Rheiddoch yn gywir Saunders Lewis. Ac o'n i meddwl byddai hynny'n digwydd i fi. Byddai ni'n cael yr un atem yn ôl oedd yw Saunders. O'n nath e ddim o hynny, oherwydd rwy'n i'n gwybod hefyd ar ôl i'r gyfrol ddod allan mewn print a lle Saunders i llabuddio hi. Ac roedd e'n mynd i'n gwneud hynny yn ei adolygiadau. Yn o'n i yn gyhoeddwr ifanc gan nafar cynnon, yn y chwedegau, roedd Saunders yn adolygu bob dydd sadwn yn y Western Mail, cyfrolau Cymraeg. Ac roedd beti rhys oedd yn cadw siop Gymraeg yn cardydd yn dweith â i. Os oedd e'n adolygiad canmoliaethus, fe fydd e'n hi'n gwerthu dydd llun, neu a brawn sadwn a dydd llun, tri chant o gopie mwy nag arwe, o'r gyfrol honno. Ac fe ddi gwyddodd yn y hanes ni, fe gohoeddon ni gyfrol Jacob Davies, cyfoedd cwm, ac fe werthodd ni, fe ganmolodd, Saunders y gyfrol i'r entrychion. Fe werthwn ni dros dri chan copi mewn dau ddiwrnod. Ac fe ddiwgydd oedd yr un peth gyda nofel T. Wilson Evans a hyrwyf o'r Saunders. Ac felly, roedd ei meddwl wel beth sy'n mynd i ddigwydd. Ac pan ges i sioc y mywyd a dwi am darllen a llythyr, Ges i gan Saunders ar ôl i lyfr i dau ddod allan. A fe yn gasur o lythyr, rwy wedi dal lle yn pregethwr o bobl drwodd ers bythefnos. Ac wedi ei ail ddal lle ers hynny. Ond fi mewn wael ac yn methu ysgrifennu. Rydw i heddiw yn ddigon gwell i fedru eistedd wrth ffynesg ac am roi i ateb llythyrau. Yn fy mar ni, mae'r llyfr yn gyfraniad sylweddol a phwysig, un gweibodaeth am y ganrydd wethaf. Dyma'r astudiaeth gyntaf o yrfa gwaith o wentomost, oedd hynny mewn wir, oedd iolo canarfon yn ysgrifennu cofiant iddo fe'n un naw, un dau, ond o'r sondr sy'n mynd meddwl bod hwnnw'n werth y papur oedd e'n cael ysgrifennu arno fe. Mae'r hang gyntaf y cofiant yn grym gampwaith. He blaw bod yn drwy adl ddarllenadwy. Mae'r ystudiaeth o'r llenol sy'n dilyn yr un mor welfaw a'r arddu llyddau gofiant tybe nad oes rhagor i wneud nad dilyn berniadaeth Tom Parry. Ystodiwch eich gyfyniadau da chi a didalennau 1995 gall hased yn hawdd oedd yn waith Charles Edwards ac fe geir pethau tebyg yng nghofiant John Jones yn ni wedi gwrthu ddod ddisgrifio pregethwyr a chymeriadau. Roedd Cymraeg Owen Thomas wrth pregethu yn llawer iawn cymreithiach na i arddu llanysyddol yn y cofiant. Ti a thithau oedd ganddo yn y pilpit wrth anel chyfran dawir, ond ni ddefnyddio o ddefyrioi ti wrth siarad ddi blant. Safonau mois grandwch hwn safonau mois, canol, cefnog, llinden a lerpwl, a blaen noriad Princess Road oedd ei safonau ef, a safonau blant, ie a unig oer, sy'n fyw. Ni dewis bo honno, ond ffaith. Mae eich astudiaeth o'i gyfryniadau ef i'r traethodydd yn wir bwysig ac yn agor maes newydd a diddorol. Paid fod gennych ddeunydd 
i nifer o ysgrifau eto, a bydd golygu y treithodydd yn falch eu cael. Chwyr cyntaf yn hanes y Gymraeg, i ddangos safo nichel ysgol heicto diwinodd ôl y treithodydd. Dan ddylanwad Lewis Edwards a Gowen Thomas, yn wir y mae llyfr yn gryn gampwaith, gyda amdiolch mwyaf a'n dymuniadau gorau yr eiddoch yn gywir Saunders Lewis a chysig ar ioed llythu'r tebyg yn fy myw na llythu'r arbennig yna yn dod yn ddythu'r rhoi gyda gael ddaw ni'n sgrifennu llythu'r ond a gyfellu mae yn ddythu'r i'w dros hori y soniodd felly am lenoriaid Princess Ron ac mae J. Glyn Davies yn sôn am ei safonau nhw, ac am safonau ei dad ei fam, John a Gwen Davies, yn y cartre Devonshire Road, oherwydd ar ôl colli wraig roedd Owen Thomas yn hoffi cael ei ginio yn Devonshire Road ar ôl pregethu yn Princess Road ar Fore Sil. Ac weithiau mae'n fyddai pregethwyr mawr eraill Cymru wedi dod i pregethu i Lerpwl a mae'n fyddai nhw'n cael ei gwahod i'r bwrdd yn Devonshire Road, pobl fel David Saunders ac y pregethwr mawr hwnnw o Sir Forganwg, Matthew Sewenni. Ac fe ceir darlun perffaith o ddosbarth canol dinas Lerpwl ar ei gorau, yn yr hyn mae John Green Davies yn ei ddweud. Ac felly fe fagwyd Saunders Lewis gan un o'r teilioi pwysica a welodd methodistiau Carwinedd Cymraeg yn ei holl hanes. A bu ar ei oes yn ymglymu ag ethos y mudiad yr ydyn ni rhai o'n o'n i'n dalu belthyn iddo fe. Hyn a'i cymellodd i wneud astudiaeth o'n prif y mynydd ni, Williams Pantacellin, yn un naw 27. A derbyn cyn lawer ferniadaeth gan bobl fel Moelwyn Hughes, a mi ddod ddilyn trywydd sy'n coleg Sigmund Freud yn y drag na hanes a chalfiniaeth ac a throniaeth y peir gan ei edydd. Aeth ati ar ôl cael ei dderbyn yn aelod o'r eglwys bybyddol yn 1933, a sylwch pryd y gafodd ei dderbyn ar ôl marwoleth i dad. Na dde ddim troi ei got ar y methodistiaid cyn i dad gai i lygaid. Roi gyda gymaint o barch ac oedd yn gwybod byddai dad yn brifo yn fawr o wybod fod Saunders wedi troi at yr eglwys bybyddol. Ac fe sgrifennodd wrth gwrs nofel ar y mudiad methodistaid, Gwern Howell. Fe sgrifennwyd meddai Saunders Y mwy'n rhaid darlun cywir o fethodistiaeth cyn iddi fynd yn rhy hwyr. Ar feddai ddweud, mae nid gadael methodistiaeth a wnaeth ef, ond methodistiaeth a'i gadawodd ef. Ac fe welodd fachlyd a thrawiaeth a mwldiodd y mudiad, sef calfiniaeth. A byddwn ni'n arfer llamu mewn gorfoledd, pan o'n ni'n gweld beth o'r sondos yn sgrifennu yn y papurau ac yn y barn, cylch yn y barn, ar galfiniaeth. Hanes calfiniaeth yng Nghymru yn ôl sondos oedd y testun mwyaf cyffroes ac epig y gallu di ddim un o sef stori a'i lenni cenedl. Sylwodd sondos am yr hyn a gyflawnodd calfiniaeth ymlith Cymru Lerpwl. Ymyd y meddwl, ymyd y deall, ymyd gwellan byd ni, ymyd am odau byw pobl, ymyd adeiladu tai, fel tai adeiladodd y Weneleias, a David Hughes, a Deg Eirill. A fe luniodd y bobl hyn o'i cymdi'r cyffredin, ond a lwyddodd i ddefnyddio cyfalafiaeth i'w dibyn i hunain, ac adeiladu capel ar ôl capel, a neuadd genhadol ar ôl neuadd genhadol. 
yr enwadau gyd o'r eglwys anglu canedd Gymraeg i eglwys Rydd y Cymru. Ac erbyn geni, Saunders roedd ei gyda chi gapelu fel batigan yr hen gorff yr mae Tecwyn Lloyd yn galw Princess Road, Chatham Street, Stanley Road, Everton Village, Fitzclaren Street, a Heathfield Road. Pob un wedi gorfod i'r ddion y diwedd, ond yn ei dydd wedi cyflawni cymaint o waith ac wedi mentro ac wedi gwthio'r cwch i a Sam yn yr Indi a bell. I sondos roedd cyfarfod gweddi yn ei gapel bach i hunan yn Sikam ac mae yn disgrifio mynd i pan oedd e'n soliwr Mae'n rhyw un noson waith i gyfarfod gweddi yng Nghapel Sikam. A rhyw bymtheg yno. Ac roedd e'n ei dweud bod nhw'n fynd i de prim. Gogo neddys. A'r bobl yma'n gweddio o'i brest. Nid yn darllen i gweddio. Mae'n gweddio o'i brest. A gwir ar gwragau syml yma. Ac roedd yn ymdeimlo a gwerthoedd y byd trygwyddol yn ei geiri enw. Fe a ddywedodd, un o'r pethau mae'n rhaid i ni a'i lafel ar ni nhw yw pwysigrwydd ofnadwy gwerthoedd y sbrydol. Gogoniant a phennid llenor yw ei fod yn traddodi i'w oes i hun a'i gymdeithas ac ei felly rhoesoedd y ddeol yw farni ac yw fesur i'w ddilorni a'i gamol ar gam. Ond o'r leiaf, y mae'n rhaid gorau ei fywyd yn gyfan gwbwl i arall. Y sonio mewn llythyr ydy ffrind Llengar, Kate Roberts, ei thym i'r ysgol, ysgol breifat a rhydd rhyd i gyflo gwynidog. Ond mae na'i fy'n hard a mam gadw at beth a traddodiad Owen Thomas. O fyny addys gorau a fe drwchi i'ch plant. Heb o mod yn medru dim Saesneg cyn dechrau'r ysgol. Mwy na phe ma'n gesyd ni yn llanlein iolen hen gartref y Thomasiaid. Ble roedd yr ysgol wel Lysgad High School. Y cynnor aeth yn un yn nwylo un o'r mwrynion o Sir Vaughan, yn y chwe blwydd oed. A dyma'r unig ysgol i ddyfynych chi ar hyd y blynyddoedd y gwyddo am y byd yn gysyrus iawn am lith i'w ddau gant o blant, dosbarth, canol, masnachol, lerpwl a'r cyffiniau. Fe gamolodd ei addysg. Y sefydliad i ffurio cymeriad i'w ysgol breifat, meddai sondas. Gwneud chi yn Hyderus. Ydych chi'n gweld hynny'n ydych? Ydych chi'n gweld hynny'n y plant sy'n mynd i'r Liverpool College yma? Dim llawer yn aml yn ei pennau nhw, ond mae hyder gyda nhw. A dyna mae ysgol breifat yn ei roi i chi. Dwi wedi bod yn erbyn ysgol breifat ar hyd fois, ond o'r sondas ddim, roedd e am ei chadw i chi. Ac fe gymerodd ran am y wy cymdeithasol yr ysgol. Dadle a gael adrodd, y rhyddfrydiaeth roedd e'n glywed yn ei gartref, a byddai'n barod i chwarae peir droed. Gan wneud yn dda ar yr asgeth dde. Roedd cilgwri wyrl yn nefoedd ar y ddeiar iddo e. Byddai ar sardyrnau yn hoffi galw yn y pentref i cysglyd, fel y galwodd e nhw ac yn denu'r golygfeydd, a ydych yn wrth i fodd y gweld y golygfeydd, yn liso ac yn mels. Roedd e'n hoffi cyrchu ben bryn Bidston, a gorwedd ar ei gefn yn y porfa, yn edrych i fyny'r cymylau. Fe sgyfennodd ddarn o hun am gofiant, ar ei fyfyrdodau yng Nghilgwri. O'r ysgol a'i sondas i Brifysgol, Lerpwl, yn hydref i naw, Un un, i ystudio Saesneg, a phe Ffrangeg, gyda dau feistir ar y maes, 
save Oliver Elton and ourselves Abercrombie. I chelgais fawr o'i gwneud i farc yn llenyddu y Seisnec. Fel oedd ei dad yn gobeithio byddai yn gwneud. Ac aeth ar tilinio cerddi yn yr iau Seisnec yn y blynyddoedd hynny. Gwaith prentis yw'r cerddi hyn. Fi am darllen i'n a ddwy ohonyn nhw. Dyma i'n i chi y vision of Liverpool. Cerdd y luniwyd gan ddo yn uh, 1914. Where ugliness road without shame and human forms once clouds divide. Where gathered vapors from the mine of Gehenna's poison flame. He struck the prayer from my heart and eyes. He stiffened the night knees that erst I lowered, that Satan should brandish Michael's sword and keep God out of his paradise. Do we go over both of them to the way? Do you know what I know? I don't know you know the Avas till the neck, the awakening. I want him to read your dear. I was a silent bird, caged in my lusts, joyless and unbestirred by life's diviner gusts. You gave me faith for a song and hope and laughter for lips that were mute too long, ever to be silent after. Ac yna, ysgrifennodd yn Ffrainc, yn ymrwydu'r y som, yn i o nawr un, nawr un saith, on the hills of Arfon, I never stood, where I could gaze on you, but I've hungered to tread your stony tracks, and be wet with your mist and dew. Hills that my boyhood saw from afar, sure I shall come to you. Cerdd hyfryd, dangos ar hireth, a mynd ôl i eb fynyddoedd arfon, yr yrri, yn y gerdd fach yna. Y gyna di ni am ei weld yn awr, Am y oedd y soldiwr. Dyma fe, roedd yn uchel geisiol iawn i fi'n i'r rhyfel. Penderfynais meddai fe, mi'n y swyddog. Ac yn fonwyd efi sir fynwy, a dy ddeuddegfed batalion, cyffinwyr, de Cymru, sef un o'r gatrawd Cymreig. Glywyr oedd y mwyafrif o'r bilwyr yn nifer dda o wyddelod. Fe gafodd radd, East Lieutenant, I ddechre, a gyna rai o chyfro'r un a un chwech yn Lieutenant Llawn. Ac fe soniodd fel y byr brwydro yn fodd i newid ef a newid eu cymeriadau i ffrindie. A da ni am weld llun o'r frwydi'r fawr y byd Saunders hynddi. Brwydi'r Yn i naw un chwech oedd hon, a gwe, be fi roedd, neithiwr dweitha roedd yn dangos hon ar yr Antiques Roadshow, y brwydi'r yma, ac roedd Saunders yn ei chanol hi, be ar bedwyd ef, ond nid yn hollol. Ac fe ddywedodd y geiriau yma aeth yr heiar, yn ddw fod i'n ati'r dynion, a oedd gynt yn llednais. Gwelais pan ddechwelwn unwaith o'r llinell gyntaf, a'r dwfwr yn cyrraedd, a'r dwfwr yn cyrraedd at ein llwynau, fachen yn syrthio. A'r nesaf a'u canlynodd yn troedio arno, er cael gwell sylfaen i'w gam. A dyna dyddi e hynny y boddwyd, gymaint ag aladdwyd. A neb yn ateb, ac yn sylwi pan lefa un am gymorth. Bydd i goliaeth y ddeiar yn llethodd. A ddwy uwch bod e'n dweud bod yna fwy yn cael ei lladd gan ei ffrindiau, bod nhw'n mynd ar ei cefnau nhw. Cerdded cael gwell, yn trach na bod nhw'n mynd lawr i'r mwd ac i'r dyfroedd. 
Ac yna fe crwyfyd ef yn ei goes chwyth. Fe glwyfwyd pedwar, pedwar, deg, pedwar arall. A bu farw 26 o'i gyd filwyr yn y frwydu'r weidlyd hon. Treuliodd gyfnodau wedyn mewn y spytau. Fel yr un yn liwtyn nhw, sy'n rhwng Harpenden a liwtyn. Ac yn y spytau Southport. Ac ar saethau'r o gorffennaf i 1907, y lladwyd i frawd iengaf Ludwig yn Ffrainc. So, o'r sut filwr oedd Saunders? Na'r cwestiwn nhw am ei adeilu chi? Rwy'n ni adeilu y llun yna i fynd nawr, Maik? Na ni. Fe dreuliodd sut filwr oedd e. Ar hyn ddweda hi ydy milwr sâl. Oherwydd oedd e methu lladd i Eli. Dyna'ch gwaith chi, mae sych chi'n filwr, ydy lladd fi'n arall. Ac mae yn cyfnabod hynny, ac yn cyffesu hynny. A dyma i eiri e fe, bod ydy dod wyneb yn wyneb, wel, dim wyneb yn wyneb, bron ie. Wyneb yn wyneb ag Almeinwr. Roedd yr ddwy ddath rhwng ddyn nhw. Troes yr Almeinwr ei wyneb, tuag ataf. Ni welai e ddim, am dri aeth tri munud heibio. Seithau sydd ddim. Fedrwn i ddim. Un peth yw'r lladd a drill o bell. Neu ladd a bidog yng ngwres brwydro rhithro. Peth arall yw saethu ar fachgen bach hapus. A i ddrill a lawr pedair llath oedd i wrtho. Dwi oedd yma'n filwr yn agor. Er i fod yn lef tenant. Dwi oedd yn lef tenant am o gyda geg yn mynd o allu. Ni da mi fod yn filwr. Ac ar oedd y chweli di eilwyd i dad. Ail y mafolodd yn ei astudiaethau ym ni fysgol Lerpwl. Daeth yn ôl i fywyd ac yn demaidd a bywyd cymdeithasol prif ysgol Lerpwl. Er nad oedd perthynas dda rhyngddo fe a J. Glyn Davies oedd yn gyfalu ar ôl adran gelteg y prif ysgol. J. Glyn a'i cynghoro oedd i wneud ymchwil am ei yma ar y School of Welsh Augustans. Ac fe'i gohoeddwyd yn gyfrol yn 1924. A dyma J. Glyn Davies yr gŵr diddorol yma, yr ysgol haig yma, Ac ysgrifennodd Saunders adolygiad ar lyfr a daeth priod neu gweddw Glyn Davies allan amdano fe. Hanes bywyd John Glyn Davies ac mae yn adolygiad grymus. Ac mae yn dweud awyr o bethau, dwi'n ymwneud â'n i ddarllen, ond dwi am ddarllen un a ddau beth. Byr iawn a ffyrnig ffreisid. Ffyrnig ffreisid fi i fy'n hyfathrach bersonol a Glyn Davies. Dywedaf hynny gafo rhaid i mi rhoi barn ar honiadau Mrs. Davies am ei ysgol eictod. Gwell gyda bod fy'r hagfern. Yn ddiair oedd ganddo athrolydd i'n sydyn fflachiog. Mae greda mae ei fod y cyntaf i ddangos dyled Dafydd Ap Gwilym i'r troddodiad dyfalu yn y canoloesoedd. Ni wn i ddim am ddim arall fe'i waith coeddedig a saif. Ond yr oedd athrolydd ganddo i gasau. Ac roedd hynny yn gwyro i farn ar bynciau ysgol heigaidd. Ac yna mae'n dweud, roi ganddo athrolydd i ennill a swyno a chadw gyfeillion. Mae sôn amdanynt yn y gyfrol fechan hon. 
roedd ef ananwyl ganddynt, ac fe glywed yn fynych, fynych, am ddydd anwch rhyfeddol i gwmni a'i straeon. Roedd Oliver Elton, fe athro i yn Liverpool, yn ysgol hai goer, cysagd, rhyd y chenaidd ar y naw, ond Elton a ddywedodd wrth ef, in spite of everything you know, here's J. Glyn Davies, he really is a genius, and there are not so many of them. Bi yn amlwg yn y blynydd oedd hyn, gyda'r mudiad a gychwynwyd yn Liverpool yn un aw da un, undeb y ddrai goch, gyda pobl fel Meirin a J.R. Morris, ac fe oedd yr rhoddolot nifer fawr oedd yr lithiau'n hacu'n sei a lenyddiaeth Gymraeg. Ac fe ddechreuodd i yrfa yn holeg brifysgol am yr tywe, fel dal lithiau, a bu'n hynod y weithgar rhwng i naw dau dau ac i naw tri chwech. Y blynydd oedd yma cohoeddodd pant y celu i naw dau saith, i gyfrol fechan ar Ceiriog a Daniel Owen a Gaean Glan Geirionydd, ac yna Braslyn o hanes llenyddiaeth Gymraeg, ynghyd ag ysgrifau pwysig iawn i'r llenor, ac yn 1924 fe briodol a gweddeles o'r enw Margaret Kilgrist, a chyhoeddwyd llythyron rhwng y ddau, ac mae hwnnw yn gyfrol drwchus fawr o lythyron. Fe'i priodwyd nhw yn 1924 yn eglwys a wy'r lady yn St. Michael yn Workington, yn Cymria. Ar yr un diwrnod y priodwyd mae un wena mynd e 31 o gorffennaf. Mae'n fod Saunders wedi gwneud hynny yn ei naw, dau pedwar yn ei ne yn ei naw, chwe tri. Cafodd Margaret i derbyn yn aelod ar ddechrau i naw dau pedwar, a chadwodd y ddau deulu yn draw o'r briodas. Staff yr ysgol, lle roedd Margaret yn dysgu, oedd y tystion i'r briodas. Ac fe anwyd unig merch nhw yn un aw dau chwech, sef mair gras sondus. A rai nhw chi'n cofio i'ch gweldi, pan ddaethon nhw fyny dyma hi, yn blentyn bach gyda'i thad sondus. Ac fe ddaeth hi fyny i Wallacey, i ddadwr chuddio y plac, roedd e nid i'r hoi ar ei gartref e yn Wilton Street yn Lisgard. Ac mer chyfryd iawn oedd, oedd hon. A dyma ddechrau cyfnod arall, dyn plaid newydd, y blaid genedlaethol. Cafwyd mwy nag un person yn dymuno dechrau plaid genedlaethol. I warchod ar iaith Gymraeg oedd y bwriad. Ac roedd nifer o hynny nhw ar hyd y wlad. Roedd na un yn deiniolen ar eich siwns. Roedd na un yn lawr yn gweithod y garth, yn dysgu yn yr adran Gymraeg yn gardydd Griffith John Williams. Roedd un o fechyn trygaron yn Sorbon yn Paris, Deblu Amrwrs Beb. Roedd Saunders i hyn yn Abertawe. Roedd Lewis Valentine yn wynidog i fanc yn Llandudno. Ac roedd pob un ohoni nhw'n awyddus i ddechrau plaid newydd. Ac fe ddi gwyddodd hynny yn ystyddfod genedlaethol pwllheli. Yn ystod yr wythnos, yn westy maes gwyn ar y pumed o awst, i naw dau pimp. Lewis Valentine gafodd ei wneud yn llywydd, Morris Griffith, tad, Dr. R. Geraint Griffith yn Islywydd a Gareth Jones yn Sgrifennydd. Yna Pwyllgor, DJ Williams am yr Gwain, fachedig Fred Jones trwy Orci, Tad Ci, Dafydd Iwan a Saunders Lewis. Yn aelodau'r Pwyllgor Gwaith. Chwech oedd sylfaenwyr 
a blaid hon. Roy Saunders and a Cuscodia. Or Nino through the Lewis Valentine and Gore, even in Lewis, with our Saunders and Lewis, a gray of the Lewis, three or three digger. A gray Savo and Gadar, well, Medalior immediate. A gray Lamgeshi, the heavy damn say at previous school Cymru, and he now Pedward Trig and he Hoshidi, he Rothro de Bruja Griffith. I can do where they got so they feel and applied Gennett Litho. And they wish you the drama, they'll cover on a way to the earth. And then she did again, they go some big with the other ski got a seagull cumry or bow plied, said Gwaithred Pen a berth. He now three quick. A doubt in him any well, never of cartoons. I scribble knew it. And a covenant who knew. A Welsh National Party in Cali, Bechani. Oh, indeed, I may ask what is wrong with my present constitution? Welsh National Party. Then our cartoon canta in Arash. Our Saunders Vel Giar. And a great order of Anna. A Ganain Arash, John Bull, Arvam Gamraig, a Sonder Sandal, a plaque. But no member of the National Party of Wales should join either voluntary and compulsory England's armed forces. A Puya the Cantan, Lerpul of the Shagnadani, and he now in Pedwar on Saunders Lewis, rather than in a Willie Varn, and a Blunadoy that are all honey. But the Mar. Is scrivene. We go our way down our scrivene, ma. Yes, in the very other one of the other one, the mar scriven, we the ash had we, or either Saunders. A de mar three Penabert, Lewis Valentine, Saunders and a canal, a DJ William Saber Gwain, and Ian Mill. A three Deur. A tree friend maur, a tree a die or saunders, and demino burgadage, and a wee thread hon. A de man who, a grage no, grage valentine, a graig saunders, saunders, a graig margaret, a gana graig Louis valentine, de marchin cantario de well or though you like. Rather than who and a Cascodion, a Louis Valentine, I coupan real pregator, I coupan te gedage, a sheen did or all draws pen. The gone in a grew, the machine er barnur, Rodashano Gerbid, a Dravod, Saunders, Louis Valentine, and DJ Williams. And she's Ganarvon. Our old Foskir Skolvomia, the man who, and Kevet Lau, Saunders, Louis Valentine, DJ Williams, a Kavrithur, a tree, Evie Stanley Jones. A que Gavoid, Kavarvon Maur and Abar Tawe, Cronin, the Doroliani me at Gweld Hood. O Heroid. Pobol plaid cymru ydy rhan fwy ar sydd ar ar hwnna, ond y cyntaf, Alderman Percy Morris, Abbott Tawe, un o ddynio mawr y blaid lafur. Fe aeth e ar ôl hynny yn neud o'r seneddol dros Abbott Tawe. A meddwl bod Percy Morris wedi dangos i ochr dros Saunders ag Valentine. Uh, or rather the blind lavir them at a gilid, dross or we thread, on my name look, but Percy and the gun parod, he shall have a blind uh, Saunders. I can think well then when Kitchener Davis, Devna Schoen, Mervyn Lloyd, David Jenkins, Kvarod, uh, Hannes Odolara, Sini, and Ivanana. I 
Ac felly dyma'r adeg y lluniodd Saunders i ddrama i chedd garmon. A bob tro, y darllenu'r arif, emrys wledig, yn y ddrama, bydd awr llys yn yn arfo ar ôl beilu'n meddwl. A Saunders i hun sy'n siarad, gwynllan, a roddwyd i'm gofal, yw Cymru fy ngwlad. Yw thraddod i'n plant ac i blant fy mlant, yn drefn tadau thragwyddol, ac weler moch yn rhithro arni, yw meiddi, minnau yn awr, galwaf ar fy ngyddeillion, cyffredin ac ysgol haig, dewch ataf i'r adwy, sefwch gyda mi yn y bwlch, fel y cadwer i rhoesoedd a ddel, y glendi da fi. Yn fy mar ni, dyma'r rhwy gyntaf, ymreiddwyd yr hyddfrydwyr, a'r llafurwyr, a'r ceidwadwyr, yn y syniad o glymu Cymru yn rhan o Loegr. Fe chwalwyd rhai o'r ceirau ymreiddwyd prydeindod y Cymru yn yr hyn a ddigwyddodd yn pen y berth. A ddigwyddodd rhwy garall ar ôl hynny, pan ddaeth nifer o bobl y blaid lafur i weld fod datganoli yn bwysig, pob fel James Griffiths a Cledwyn Hughes a Gwilym Pris Davies. A darlu Saunders tynged yr iaith ac a oed ban honno protestiadau a mudiad newydd cymdeithas yr iaith Gymraeg. Ond beth am pen y berth, fe ddyrbyniodd y tri o'n un o naw mis o garchar, ac fe treiliwyd yn wyrmwd sgrubs. Fe gollodd i swydd fel darlithydd Gymraeg yn Abertawe, ac fe symudodd i lanfarian ar gyrion a brythnwydd i geisio ennill ychydig y fwywoliaeth trwy ysgrifennu colon bob wythnos i'r faner cwrs y byd, ac yna dysgu yng ngholeg y pabyddion yn Aberystwyth. A mae gyda ni nawr lun cylch y catholigion Cymraeg yn un byth yn 1941, ac mae'n ddiddorol i gweld nhw. A'r enwes i gyda ni yn y fan yna. Ta John Brennan, Catherine Daniel, Gwraig, yr athro J. Daniel, yr anibynnwr. Mrs. Wynn, mam yr ROF Wynn, Garthe Wynn. Ac yna Edna Hamson Jones. A ti ôl ydych chi'n gweld y canon Barnett Davies, a ddaeth yn archesgob y catholigion yn Gymru a ffrin mawr i Saunders. Ac yna ROF Wynn. Ac yna Thomas Charles Edwards yr Ysgol Haig. Ac yna Saunders yn y Cornel. Ac fe a'i Saunders ati i fod yn ylolygu yn yr efrydiau catholig. Ac mae ei sgrifeniadau fe ar mair, mam yr Iesu ac ar y lleianod yn werth i'w darllen. Ac felly fe fi'n brysur gyda'r cyfryngau hefyd. Ond o ddea'r cyfryngau ddim yn dod ymlaen yn dda gyda'i gilydd. Bron yr unig un oedd y medru cael trefn arno fe oedd y brawd sydd i weld yn y fan yna, sef a neirin Talfan Davies. Yna mae chi lun o dri o'n un o, y cyntaf, Gwilym Williams, a ddaeth yn esgob Bangor ac yn arch esgob Cymru, hen Gorffin. Roedd yn eilo gyda ni yn Ardall Amberis, Saunders yn y fan yna, ac yna yr athro Brynlu Thomas, athro economig yng ngholeg Prifysgol Caerdydd. Ac fe gafodd felly amser prysur, fe greodd hefyd ddrama, radio, amlyn ag amig, ac yna fe gyfrifu'r blodeiwedd fel campwaith, ac mae ddrama siwan yn orchestro. Fe drodd yn 1950 i lunio drama ffraith wyliog, eistedd fod bodra, ac un arall debyg ddwy flynedd ar ôl hynny gan bwyll. Fe gafodd y swydd ym Mryfysgol Caerdydd yn 1952, 
a bi yno hyd i ymddioliad yn ei naw pump saith, a symud i fyw i Westbourne Avenue, can pump de gwyth i meddwl oedd y cyfeiriad yn penarth. Fe gyflwynwyd y drama cymerwch wi sigaret yn ei clywed am ohono heno, yn ei naw pump pump, a brad yn ei naw pump wyth. A dyma drama brad wedi cael ei gyfeithu yn Saesneg. A di chi gweld yn y fan yna Sean Phillips yn y llun. A di chi gweld hefyd Clifford Evans yn y llun. Dwi'n mynd siŵr pwy yw'r trydydd. Fe oedd y lledwyd hefyd Esther yn 1959. A chyhoeddwyd serch i'w'r doctor ar rama Cymru Fydd. A chafodd brad fel yw wedi eisiau i chyfeithu yn Saesneg a Nelwyn Jones. Y gŵr oedd y gwneud Z-Cars, gŵr o cwm aman a bardar, cymro Cymraeg, a gyfeithio oedd brad i'r Saesneg. Sondos Lewis, y gŵr byr, tenau, swil, gyda'i lais na'r chetau. O un o ddramodwyr, un o lenorion, un o ddeirdd, mwyaf Cymru ei gyfnod. Roedd mor am lochrog, Mae'n i di'n darlith sy'n eisiau'r hon yn llywys, ond i gen hon yn nhw. Ac yn sicr o 1936 i 1985 am i farw, ef o'i ffocws ein llenyddiaeth ni. Fe ddysgodd yn i farddoniaeth i bobl ansicr am ddiw a dyn, fel brofodd gyda'r nofel, fel nofel Monica, a gafodd gryn goeisrwydd, ac fe greodd gryn gyffro hefyd, Fe'n a merch gwern hywel. Ac yn y chwedegau, fe gyhoeddwyd, fe'i niwedd â'r diraeth e, sgrifiau di'n merchau, a meistri a'u crefft. Dim diwedd ar iddo ni hefyd. Ac chwarae teg i David Glyn Jones a gerell, fe wneithwyd ymgais yn 1971. I sôn wrth un o yn Norwy, a dylai nhw rhoi gwobr no bel. I sôn dyns. Ond wneithon o ddim, ac roedd yn o ar fai. Oherwydd pa fyddai meddwl am y rai sy'n wedi cael yn o bel am lenyddiaeth. Dydyn nhw ddim yn dod i safon. Bob Dylan yr enghraifft. Ond yw Bob Dylan ddim yn yr un byd â'r Saunders. Roedd gydag e i ddawn, ond roedd Saunders mor am y lochrog fel llenor yn heiddi y wobr am lenyddiaeth. Ac yna dwi wedi dod at y dau lun ola o'r Saunders. Y cyntaf, y tri yn cael adiniad, olaf, yn Abergwain, yn 1968. Fe fi Saunders fyw bron i gemlynedd yn ddiwedd arach na hynny. Ac fe fi DJ Williams Lewis Valentine fyw i rwyth degau, ond dyma'r llun o lawr tri. Ac yna un llun arall o Saunders i hyn, llun nodweddiadol ohono, yn dadle i achos, yn dweud y drefn, yn dadle dros Gymraeg, a chrysnogaeth, a chatholigiaeth, a'n traddodiadau ni. Bi mor gyfrifol a neb am ddeffroad a welwyd yn yr iaith Gymraeg, a hynny ar sail i ddarlith enwog tynged yr iaith. Bi mbrwydro'n galed i argohoeddi'r awdryd dodau bod angen rhoddi lle dyladwy i'r iaith Gymraeg ac fe wnaeth i geinio bobl ifanc yn cynedleth ni wneud yn ei drosto yn y saith degau a mynd i garchar Walton a charchar eraill er mwyn sefi lli tîr. Fe fi farw ar y cyntaf fedi 1985 yn ysbyty St. Winifred yng Ngaerdydd ar ôl salw chi'r roedd ei briod yn ei marw blwydd un o'i flaen. Ond fe welodd Saunders Lewis na fi ei lafur yn ofer. Fe deimlai yn aml bod hynny'n wir, fel yr dyn i gyd ar amar i bwl, yn meddwl bod ein gyrfa ni wedi bod oddi 
dim werth i neb, ond mewn gwirionedd. Be fi yn un o ddylanwadau pennaf ar iaith i bobl, ar lenyddiaeth i bobl, ac ar genedl y Cymru. Ac da ni'n falch ei fod e wedi cael ei eni, a'i fagu, a'i beistroli yn yn plith ni. Ac mae wedi rhoi lerpwl a chilgwri ar fap y rhoesoedd. Diolch i chi am wrando ar farlydd Saunders Lewis. <laughs>